హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను మీ హోస్ట్ అపర్ణ ఈరోజు మనతో పాటు డాక్టర్ శ్రీనివాసరావు డయాబెటీస్ కేర్ స్పెషలిస్ట్ ఉన్నారనమాట అసలు డయాబెటీస్ గురించి చాలామందికి చాలా అపోహలు ఇంకా ఉన్నాయి వాటన్నిటినీ క్లియర్ చేయడం మాత్రమే కాకుండా షుగర్ పేషెంట్స్కి ఎక్కువగా వూండ్స్ అయ్యి కాళ్ళకి కానివ్వండి పాదాలకు కానివ్వండి పుండ్లు పడిపోయి యాంపిటేషన్ చేస్తూ ఉంటారు కదండి శ్రీనివాసరావు గారు అవి జరగకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారనమాట సో అసలు అది ఎలా జరుగుతుంది అండ్ చాలామంది మీరు కూడా చూసే ఉంటారు షుగర్తో బాధపడే వాళ్ళు అలా యాంపిటేట్ అయిపోయి పాపం వాళ్ళ లైఫ్ అంతా కూడా ఇబ్బంది పడటం ఆ వాటన్నిటినీ మనం నియంత్రించవచ్చు అది ఎలాగో డాక్టర్ శ్రీనివాసరావు గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్తే సార్ మనం ఆఫ్ స్క్రీన్ మాట్లాడుకున్నప్పుడు మీరు చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్తో నేనైతే చాలా సర్ప్రైజ్ అయ్యాను మన వ్యూర్స్కి కూడా డెఫినెట్గా ఈ విషయాలన్నీ తెలియాలి టు స్టార్ట్ ఆఫ్ అసలు డయాబెటీస్ అంటే ఏంటండి మ్యామ్ డయాబెటీస్ అనేది ఇట్ ఇస్ అ కండిషన్ వేర్ మన బ్లడ్లో షుగర్ లెవెల్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ వన్ ఫార్టీ వన్ ఎయిటీ అండ్ టూ హండ్రెడ్ ఉంటుంది దీంట్లో కూడా కేటగరైజేషన్ ఉంటుంది వన్ ఫార్టీ టూ వన్ ఎయిటీ మనం ప్రీ డయాబెటీస్ తీసుకుంటాం ఎప్పుడైతే తిన్న తర్వాత ర్యాండమ్ షుగర్ వన్ ఎయిటీ దాటి టూ హండ్రెడ్ దాటుతుందో దాని డయాబెటీస్ అంటాం ఈ డయాబెటీస్ అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అవుతుందంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ థింగ్ ఇది చాలా సైలెంట్ డిసీజ్ దీనికి లక్షణాలు మనకు కనిపించవు చాలామందికి వాళ్ళకు ఉన్నట్టు కూడా తెలియదు మనం ఏదో పని మీద ఏదో చెకప్ కోసం పంటి ట్రీట్మెంట్కో కంటి ట్రీట్మెంట్కో ఇంకేదైనా ట్రీట్మెంట్కి రికరెంట్గా యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందని మన డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే వారు బ్లడ్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు మనకు ఇది డిసీజ్ ఉందని తెలుస్తుంది దీంట్లో ఏమవుతుందంటే డయాబెటీస్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుందంటే దీంతో నీ బాడీలో బికాస్ ద షుగర్స్ ఆర్ ఇన్ ద బ్లడ్ అండ్ బ్లడ్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ అవుట్ ద సిస్టమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్గన్ సిస్టమ్ ఇన్ ద బాడీ అట్లాంటప్పుడు దీంట్లో ఇది ప్రోకోఆగ్యులెంట్ అండ్ ప్రోథ్రాంబోటిక్ స్టేట్ అంటాము షుగర్ పెరిగినప్పుడు బ్లడ్కి గడ్డగట్టే తత్వం ఎక్కువైపోతుంది అట్లా గడ్డగట్టే తత్వం ఎక్కువైపోయినప్పుడు చిన్న చిన్న ఆర్టరీస్ చిన్న చిన్న ఆర్టరీస్ అంటాం మైక్రోవెసల్స్ అంటాం ఆ మైక్రోవాస్కులర్ లెవెల్లో క్లాట్స్ వచ్చేస్తాయి ఆ క్లాట్స్ వచ్చినప్పుడు మన కంటికి డ్యామేజ్ జరుగుతుంటుంది కిడ్నీకి డ్యామేజ్ జరుగుతుంటుంది నరాలకు డ్యామేజ్ జరుగుతూ ఉంటుంది దీంట్లో మోస్ట్ డేంజరస్ థింగ్ ఏంటంటే ఇవన్నీ మనం కాంప్లికేషన్స్ వచ్చిన తర్వాతనే బయటపడతాయి కానీ అంతకుముందు డయాబెటీస్కి మనకు సింటమ్స్ ఉండవు అందుకని ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత సే ఆఫ్టర్ ఏజ్ ఆఫ్ థర్టీ ఫైవ్ అండ్ ఆల్ మనం ఒక ఇయర్లీ వన్స్ ఒకసారి మనం చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మన డాక్టర్ గారు దగ్గర ఒక డాక్టర్ గారు సలహా తీసుకుని దాని ప్రకారం ఒకవేళ ఉన్నట్టయితే కనుక మనం దాన్ని మళ్ళీ కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి ఓకే సార్ ఇందాక మీరు ఒక మాట అన్నారు అంటే డయాబెటీస్ అనేది రాంగ్ ఈటింగ్ హ్యాబిట్ ఇట్స్ రాంగ్ ఈటింగ్ హ్యాబిట్ మేడం ఇట్ ఈస్ నాట్ అ డిసీజ్ ఇట్స్ రాంగ్ ఈటింగ్ హ్యాబిట్ ఎట్లా అంటే ఐ టెల్ యూ ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్ బిఫోర్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ బిఫోర్ ద గ్లోబలైజేషన్ ఇండియాలో బిఫోర్ ద గ్లోబలైజేషన్ మనకు డయాబెటీస్ కేసెస్ ఇన్ని లేవు బికాస్ వీ డింట్ హ్యావ్ దిస్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ఈ కోక్స్ కానివ్వండి పెప్సీస్ కానివ్వండి మ్యాక్డొనల్డ్స్ కానివ్వండి కేఎఫ్సీస్ కానివ్వండి ఆల్ ద ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ వాజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ ఇండియా అప్పుడు వీ వేర్ ఈటింగ్ ద హోమ్ మేడ్ ఫుడ్ ఆల్ ద టైమ్ ఎప్పుడు మనం ఇంట్లో వండుకునే తింటుండే బయటకు పోయి ఇప్పటిలాగా ఆర్డర్ చేస్తే ఇంటికి వచ్చి చేయడము లేకపోతే సూపర్ మార్కెట్లో పోయి ఫుడ్ కొనుక్కొని తినడం రెడీ టు ఈట్ అనే కాన్సెప్ట్ అప్పుడు లేదు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు ఈట్ యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఇట్ వాష్ ఇట్ కుక్ ఇట్ అండ్ దెన్ హ్యావ్ ఇట్ ఈ నైంటీ టూ తర్వాత ఏమైపోయిందంటే యాక్సెస్ టు ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ కానివ్వండి బర్గర్స్ కానివ్వండి బిస్కెట్స్ కానివ్వండి చాక్లెట్స్ కానివ్వండి యూ గెట్ లాడ్ ఆఫ్ వెరైటీస్ అండ్ ఆల్ ఈ వీటన్నిటితో మనకి షుగర్ అనేది బాడీలో పెరగటం మొదలుపెట్టింది మీనింగ్ టు సే దాట్ మనము న్యాచురల్ ఫుడ్ నుంచి ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ఎప్పుడు తినటం మొదలు పెట్టామో అప్పుడు మనకు డయాబెటీస్ అనేది ఎక్స్ప్లోషన్ అయ్యింది సో దట్ ఈస్ అ రాంగ్ ఈటింగ్ హ్యాబిట్ వీఆర్ ఈటింగ్ రైట్ బిఫోర్ నైంటీ టూ నో వీఆర్ ఈటింగ్ రాంగ్ అయితే ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న అడగాలి సార్ ఇప్పుడు చాలామంది కార్బోహైడ్రేట్స్ అని అంటూ ఉంటారు కదండి అసలు కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే ఏంటి షుగర్ ఈ ఫుడ్స్ అంటే ఏంటి ఎందుకంటే కార
plants they manufacture their own food mm -hmm. from sunlight water and the chlorophyll present in the leaves they manufacture their own food and the kani plants ki kadali avasaram ledhu they are static at one place but we can't manufacture our own food so we are hunter gatherers we hunt we kill animals we start eating ala kramang jeruta jeruta we have become farmers then we settled at one place ivanni jariginappudu mana shariraaniki sustainability undali daniki energy kavali mana swasa peelchukodaniki energy kavali mana heart pumping ki energy kavali mana jeevana kosam ki energy kavali manam kadalataniki energy kavali think cheyataniki energy kavali chuttaniki energy kavali ee energy anta is obtained from glucose mm. so glucose manaki we get from three sources the food energy we get from three sources carb carbohydrates fats and proteins mm. so carbohydrates are the main source of food for a lot of people especially south indians aithe dintlo carbohydrates anedi bad kaadu ma'am carbohydrates tinte sugar ostund anedi em ledhu carbohydrates eppudu kuda manaki fiber tho attach unnappudu teesukunte meeku sugar perigadu weight perigadu మనం ఏం చేస్తున్నాము వీఆర్ పాలిషింగ్ ద రైస్ దాని మీద ఉన్న ఆ కార్బోహైడ్రేట్ పొట్టు అయితే ఉంది ఊక ఏదైతే ఉంటుందో వీఆర్ రిమూవింగ్ ఇట్ దట్ ఈస్ ద ఫైబర్ ఆ ఫైబర్ ఉన్నప్పుడు ఫైబర్ ఈ కార్బోహైడ్రేట్కి అటాచ్ ఉన్నప్పుడు అది బాడీలోకి పూర్తిగా పోకుండా మోస్ట్ ఆఫ్ ద కార్బోహైడ్రేట్ ఇట్స్ గోస్ అవుట్ యాజ్ మోషన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇప్పుడైతే మీరు మనం పాలిష్ చేస్తున్నాము రైస్ని వీఆర్ మేకింగ్ ఇట్ ఫైనర్ అండ్ ఫైనర్ అండ్ ఫైనర్ సో ఫైబర్ అంతా వెళ్ళిపోయి ఉట్టి కార్బోహైడ్రేట్సే మిగుల్ హైడ్రేట్సే మిగులుతున్నాయి you eat that your sugar goes mm. same thing with indaka manam anukunnattu nen meeku cheppinattu godhuma pindi is natural godhumalu is natural but dani bleach chesi process chesi dani white ga maida pindi laga tayar chestaru that is a carbohydrate source adu tinagane sugar perugutundi mm. so natural food food which is rich in fiber mm. if you continuously and you make a, it a habit to eat that kind of food your sugars will be under control okay manam protein kuda ekku tinna kuda ultimately it is converted to sugar mm ate ee fat lo kuda natural fats free fat natural fats ee mana nuts lo unde ti gaani mana vegetables lo unde ti gaani avi ekku consume chesina but like fish is good in uh, natural fats that is good for health ఇట్లా మనం వెన్ వీఆర్ టువర్డ్స్ ద న్యాచురల్ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నప్పుడు మనకు ఈ షుగర్ అనేది కంట్రోల్లో ఉంటుంది ఇట్ విల్ నాట్ గో అవుట్ ఆఫ్ ద వే ఓకే సో మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఎప్పుడైతే నైంటీస్ నుండి మనకి ఫుడ్ యాక్సెస్ రెడీ టు ఈట్ ఫుడ్ యాక్సెస్ ఎక్కువ అయిందో అప్పటి నుండి మన దేశంలో డయాబెటీస్ చాలా పెరిగి చాలా పెరిగింది ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్లో చిన్నప్పటి నుండి కూడా మనం జంక్ ఫుడ్స్కి అలవాటు అవుతున్నాం సో అంటే ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలకి కూడా డయాబెటీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా చిన్న పిల్లలకి వచ్చే డయాబెటీస్ అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ మీ దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ ఫుడ్ రిలేటెడ్ ఎస్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కన్వీనియన్స్ ఫుడ్స్ నవడేస్ బోత్ ద పార్ట్నర్స్ ఆర్ వర్కింగ్ దే డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ టు షాప్ ఫర్ ఫుడ్ కూరగాయలు కానీ వాట్ ఎవర్ సరుకులు తెచ్చుకుని దాన్ని వాష్ చేసి తిని వండుకొని పిల్లలకు ఫీడ్ చేసే అంత టైం లేదు సో వీఆర్ మోర్ టువర్డ్స్ కన్వీనియన్స్ ఫుడ్స్ వీ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ బర్గర్స్ కానీ పీజాస్ కానీ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ కానీ చాక్లెట్స్ కానీ ఇవన్నీ ఆర్డర్ చేసినప్పుడు పిల్లలు దే బికమ్ అడిక్టెడ్ టు ఇట్ షుగర్ ఈజ్ అన్ అడిక్షన్ ఈ షుగర్ ఎప్పుడైతే అవుతుందో ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు ఫ్యాట్ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ నో ఎనర్జీ ఆర్ న్యూట్రిషనల్ వాల్యూ ఇన్ ద బాడీ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు ఫ్యాట్ ఈ చైల్డ్హుడ్ ఒబేస్ వీళ్ళు బరువు పెరుగుతారు పిల్లలు అయితే ఈ చైల్డ్హుడ్ ఒబేసిటీ ఈజ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ డయాబెటీస్ ఎస్ డెఫ్ మీరు అన్న ప్రశ్నకి సమాధానం ఏంటంటే డెఫినెట్లీ పిల్లలు ఆర్ ఆల్సో ప్రోన్ ఫర్ డయాబెటీస్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి బై ద ఏజ్ ఆఫ్ సే ట్వెల్వ్ థర్టీన్ దేర్ షుగర్స్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్లక్చువేటింగ్ ఓకే అయితే మీరు అన్నట్టుగా షుగర్ ఈ ఫుడ్స్ కానివ్వండి ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ ఏది తిన్నా కూడా మనకి మనం ప్రోన్ టు డయాబెటీస్ అయిపోయినట్టే మరి అలాంటి టైంలో ఏది తినకూడదో చెప్పినప్పుడు ఏది తినాలో కూడా చెప్పాలి కదా డాక్టర్ గారు మ్యామ్ ఇక్కడ మనం ఇందాక అప్పటి నుంచి మనం అదే మాట్లాడుతున్నాం అప్పటి నుంచి మీరు నేను చెప్పింది మీరు అర్థం చేసుకుంటే అన్పాలిష్డ్ రైస్ ఆర్ సింగిల్ పాలిష్ రైస్ బ్రౌన్ రైస్ అంటాము అండ్ ఇదేదో బ్రౌన్ రైస్ అనేది ఏదో ఏలియన్ ప్లానెట్ నుంచి వచ్చింది కాదు అమెరికా నుంచి వచ్చింది కాదు రష్యా నుంచి వచ్చింది కాదు దిస్ ఈజ్ అవర్ న్యాచురల్ ఈటింగ్ హ్యాబిట్ నైంటీ టూ తర్వాత ఈ పాలిషింగ్ అనేది ఎక్కువైపోయిన తర్వాత వీ స్టాప్ ఈటింగ్ దాట్ సో ప్లీజ్ గో బ్యాక్ టు యువర్ 
ब्राउन राइस और सिंगल पॉलिश राइस सेमी ब्राउन राइस हैव रोटीज थी रंड ऑल यू कैन हैव ऑल द वेजिटेबल्स ऑल द लीफी वेजिटेबल्स यू कैन हैव मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर वेरी सेफ पपाया गानी एप्पल गानी जामकाय गानी कमलाल गानी बत्ताइल गानी दानी मल गानी रेंड मोड़ द्राक्षा गानी वाटरमेलन सम्मर लो चाला मंच दे मास्क मेलन गुड़ा मनम दिन आज आई थे पर शुगर पेशेंट्स हैं ना सिंस इट इज़ ऑल अबाउट डायबिटीज आसल प्रॉन एवर ऑन ऐ दी मार्टलर को ना मो हेल्थ के मुख्य गा फूड वाले डायबिटीज स्टेट डायबिटिक कंडीशन उस तो ना ने इधर को मार्टलर यस मैं सो इप्पर डायबिटीज उन्ना वाले ने कोड़ा मैक्सिमम रोटीज कानी अंडी अलांटी वी कोड़ा तीनों द वाला के दांतों पर डायबिटीज तो बाटो वेरे मेडिकल कंडीशन्स हैं मन्ना है अभी चूसता हूँ रीनल फेलियर होना था लेबर तो लीवर फेलियर लो होना रहा लेबर तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है मन्ना उन दादी चूसता हूँ देख कर वाल तीनों कोड़े तो नहीं मिले तो ये कैन सेफली हैव फ्रूट्स नहीं इंदा� मेरो जूस थी सरन को ने ओके ग्लास जूस थी ठाने की मेरे को थ्री फोर फ्रूट्स पड़ते हैं सो नैचुरल दान तो शुगर कंटेंट पेरुत नहीं किधर नैचुरल शुगर है ना कुड़ा दान लो शुगर कंटेंट पेरुत नहीं किधर सो ईट हैज अ फ्रूट दान लो फाइबर उन्ना पुड़ो दान लो उन्ना शुगर गुड़ा मेरे कब्जा बाई तले द हाँ ओके वेल मैं माना रीनल फेलियर्स गानी वेरे ये मन उन्टे अपुर कुछ हम रिस्ट्रिक्ट चेस था मुफ्त फ्रूट्स गानी ओ इंटे ओवर इंटे को फ्रूट्स अभी मन हम कुछ हम रिस्ट्रिक्ट चेस था तब पीछे बड़े आईबीटीज वाले फ्रूट्स थे ना कोड था नहीं मिले तो आई थे कुछ हम हाई फ्रक्टोज ना फ्रूट्स कोनी ये अर्टिपन लो माव 